लैंगिक संबंध प्रस्थापित करताना आपण कुठे आहोत याचा विचार करावा आणि याच्यात सगळ्यात उत्तम म्हणजे एकनिष्ठ नाव जोडी जर असेल भारतीय संस्कृती संस्कृती जी आहे त्या संस्कृतीचा अवलंब करावा आणि अर्थात एच आय व्ही बद्दल अशा ज्या मुलाखती आहेत प्रबोधन आहेत ते वाचावं आयुष्य खूप मौल्यवान आहे त्याचा आनंद करू नये खरं तर हा आजार समाजातल्या सर्व स्तरामध्ये आहे सर्व घटकांमध्ये आहे यामध्ये कुणालाही अपवाद करता येणार नाही मुळात तुमची लैंगिक प्रकृती आणि लैंगिक वर्तन कुठल्या प्रकारचं आहे यावर हे ठरतं यासाठी तुम्ही रेड लाईट एरियामध्ये किंवा कॉलगलकडे जायला हवं असं नाही समज आम्ही उदाहरण देतो एखादी व्यक्ती समजा एच आय व्ही बाधित आहे पुरुष एखादा आणि त्याच्या पत्नीला तिचा दोष नसताना एच आय व्हीची बाधा झाली आणि समजा दुर्दैवानं त्या पत्नीचा कुणाशी संपर्क आला लैंगिक संबंध झाला तर त्या पुरुषाला हा आजार होऊ शकतो आजच्या सगळ्या युवकांना तरुणांना मला जाग करायचं आहे जेव्हा असा एखादा तरुण विचार करतो की मी ज्या स्त्रीशी संबंध ठेवलेला आहे लैंगिक संबंध ती स्त्री ही मॅरिड आहे म्हणजे लग्न झालेली आहे ती विवाहित आहे आणि ती काही कॉलगरल नाही आहे ती काही वेश्या नाही आहे आणि मी तिच्याशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले तर मला काही होणार नाही एक साधी गोष्ट आहे जेव्हा ती स्त्री तुमच्याशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करते तेव्हा ती स्त्री आणि चार पुरुषांशी संबंध ठेवू शकते त्या चार पुरुषांची मानसिकता आणि लैंगिक प्रवृत्ती तुम्हाला माहीत नाही त्यातल्या एकाला जर झाला तर त्या स्त्री मार्गे ह्या सगळ्यांना आजार होऊ शकतो हे साधन सुटसुटीत व्यावहारिक तथ्य लक्षात ठेवून मला वाटतंय केवळ कॉलगर्स किंवा एखादी वेशा यांच्याकडे अंगुली निर्देश न करता आपण स्वत आपलं लैंगिक वर्तन चांगलं ठेवावं एड्स पासून सावधान कसं राहायचं किंवा एड्सवर आता लस कुठली आहे एड्सपासून लांब राहणं हीच एड्सवरची लस आहे